sisters. Luke chapter 22, verse 19 and onwards. And he took bread and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is my body which is given for you. This do in remembrance of me. Likewise also the cup after supper, saying, This cup is a new testament in my blood, which is shed for you. But behold, the hand of him that betrayeth me is with me on the table. And truly the Son of Man goeth as it was determined, but woe unto that man by whom he is betrayed. And they began to inquire among themselves which of them it was that should do this thing. And there was also a strife among them, which of them should be accounted the greatest. Jesus did not have much time before his purpose and promise on earth would be completed. And so, as he was having his last supper with the disciples, Jesus couldn't hold back the truth and told his disciples, in verse 21, that one of them would betray him. Now, after hearing this, if the disciples reflected on themselves, then maybe the disciples wouldn't have run away when Jesus was arrested. Peter wouldn't have denied Jesus three times, and Judas Iscariot would not have taken his own life. What I mean to say is that, instead of being aware of themselves, they all do something that causes them to stumble in verse 23, which states, And they began to inquire among themselves which of them it was that should do this thing. Here we clearly see that disciples discussing among themselves and trying to find out who it is that would betray Jesus. Many of them would have probably said, No, no, not me. Maybe it was him. This would have caused divisions among themselves, and so because they were confident to believe that it must have been another disciple, they made themselves vulnerable for Satan to take advantage of them. And that's why all the disciples fled when Jesus was arrested. This is because they did not reflect on themselves and did not stay aware of what was to come. None of them believed they themselves would betray Jesus because they were with him for so long and they believed it was not in their character to do so. Dear sisters, we must watch and wait and humbly submit ourselves before God because one mistake can lead to another. We see in verse 24 that as soon as the disciples started looking to each other and not to themselves, There was strife within the group on who would be the greatest in God's kingdom. At this point, the disciples have turned the conversation away from the suffering that Jesus would have to face as his time comes, to pointing fingers at each other, and at last, fighting for the greatest position in heaven. They all lost their focus of the conversation. This is why all the disciples ran off when Jesus was arrested. And although Peter followed, he was caught off guard when he denied Jesus three times. In addition, this is also how Judas Iscariot took his own life away, when he could have asked God for forgiveness. May we reflect and look to ourselves before we look to others, and may we remember that Jesus is the center of the universe, and our lives revolve around him. For John chapter 3 verse 30 perfectly states, He must increase, I must decrease. May we sing this song together. There's a peace I've come to know, Though my heart and flesh may fail, There's an anchor for my soul, I can say, it is well jesus has overcome and the grave is overwhelmed the victory is won he is risen from the dead and i will rise when he calls my name no sorrow, no more pain, I will rise on eagle's wings, 
before my God, fall on my knees and rise. I will rise. There's a day that's drawing near when this darkness breaks to light and the shadows disappear and my face shall be my eyes jesus has overcome and the grave is overwhelmed the victory is won he is risen from the dead and i will rise when he calls my name no more sorrow no more pain i will rise on eagle's wings before my god fall on my knees and rise i will rise and i hear the voice of many angels sing worthy is the lamb and i hear the cry of every longing heart worthy is the lamb and i hear the voice of many angels sing worthy is the lamb and i hear the cry of every longing heart calls my name no more sorrow no more pain i will rise on eagle's wings before my god fall on my knees and rise i will His name alone be glorified. Amen. Good morning, sisters. While I'm waiting, waiting is a tough thing to do, and it's not always the response we want to get. But waiting doesn't mean we always have to be doing nothing. In fact, Psalm 27 verse 14 says, Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. I believe waiting is a critical time for a believer. According to this verse, when we wait on the Lord, He will strengthen our heart. Strengthen our hearts allows us to stand strong in the Lord, to trust in Him and depend on Him. Sometimes it is difficult for us believers to depend on God completely, and we may or may not know it. To depend on God means to let go of everything and let God take the wheel. Allow Him to take the reins of your life, and let Him drive you through the trials, the storms, and in the waiting. I can hear that some may find it difficult to do, because it may be that the only thing left you have control over is in your hands, and if you are told to let that very last thing go, you have control over nothing. It's a scary thought. 
But that's exactly what God asks us to do. To let go of everything and let Him take control. And while God carries your burdens and whatever else is weighing you down, He is working all things for our good. As it says in Romans chapter 8, 28, And we know that all things work together for good, to those who love God, to those who are the called according to His purpose. But in the meantime, we must strengthen our hearts, meaning we must read His word, talk to Him through prayer, and encourage one another even when we don't feel like it. Because when everyone is fighting their own battles, sharing a thought or an encouragement can really go a long way. Psalm 34 verse 4 says, I sought the Lord and he heard me and delivered me from all my fears. This verse tells us that we must seek God and when we do, our anxieties and fears will go away. Because when we let God take care of us, there is no reason we should worry because he is in control. Let's sing the song together. Be not dismayed, whatever be tied, God will take care of you. Beneath his wings of love abide, God will take care of you. Psalm 55 verse 22 says, Give your burdens to the Lord, and He will take care of you. He will not permit the godly to slip and fall. May His name alone be glorified. Amen.
ദൈവനാമം മൂഹത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമ്മെ തൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളുവാനായി വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നമുക്കൊരു വേദഭാഗം വായിക്കാം ഫിലിപ്യർ നാലാം അധ്യായം ആറും ഏഴും വാക്യം ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടു കൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കാത്ര വേണ്ടത് എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്ത്യേശുവെങ്കിൽ കാക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം കണ്ടു എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം അവർക്ക് അതാതിൻ്റെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു ഇന്ന് നാൾ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു മകൻ്റെയോ മകളുടെയോ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം നാം മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ച ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ കർത്താവിനെ നമ്മുടെ ഏക ദൈവവും ഏക രക്ഷകനുമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകുന്നു നാം സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശികളാകുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് സാധാരണ സൃഷ്ടികളുടെ പ്രാർത്ഥനയോ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു പിതാവിനോട് ഒരു കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞിൻ്റെ സംഭാഷണമാണ് പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് തൻ്റെ പിതാവിനോട് ചോദിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏത് നിമിഷം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പിതാവായിട്ട് തീരുന്നു ആ നിമിഷം മുതൽ നാമും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് പിതാവ് പിതാവും മകനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് അപ്പോൾ പിതാവും മകനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമായത് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് തൻ്റെ പിതാവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ പാർപ്പിടത്തിനായിട്ട് നാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചോദിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പിതാവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് സർവവല്ലഭനായ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മാത്രവുമല്ല നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധി കുറവാണെങ്കിലും വിവേകം കുറവാണെങ്കിലും നമ്മൾ പോകേണ്ടുന്ന വഴി ഏതാണ് നമുക്ക് അറിയാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിലും നമുക്ക് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുമ്പോഴും അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് അവസ്ഥകളിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ പിതാ നമുക്ക് ഈ സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം ഈ സർവശക്തനായ ദൈവം ഇന്ന് നമ്മുടെ പിതാവാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു മകൻ അപ്പനോട് ചോദിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മൾ നമ്മളോ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മാത്രമല്ല നാം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പിതാവിൻ്റെ സർവശക്തനായ പിതാവാണ് എന്നാൽ അൽപിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് എതിരായിട്ട് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യും അങ്ങൾ പാപം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലും നാം നാം ദൈവത്തോട് നമുക്ക് ആ പിതാവിനോട് നമുക്ക് ക്ഷമയ്ക്കായിട്ട് യാചിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കർത്താവെ യേശുവെ എൻ്റെ പിതാവെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പിതാവ് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് അവൻ അവൻ്റെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പിതാവ് അവനെ അടിക്കുകയും അവനെ ശാസിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിലും അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സർവശക്തനായ ദൈവം നാം പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ നമുക്ക് ശിക്ഷ നൽകും നൽകും എന്നാൽ ഒരിക്കലും അവൻ അവൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന തള്ളിക്കളകയില്ല എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പിതാവ് പുത്ര ബന്ധം അത് അതാണ് പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് നമ്മൾക്കിവിടെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് മറ്റ് സൃഷ്ടികളോട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മനുഷ്യരു മനുഷ്യരുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി കാതോർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ് നമ്മൾക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം മറന്നു പോകരുത് നമ്മുടെ പിതാവിനോട് നമ്മൾക്ക് എന്തും സംസാരിക്കാം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണുനീരുകൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡൗട്ടുകൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം പിതാവിനോടോ മാതാവിനോടോ ഭർത്താവിനോടോ ഭാര്യയോടോ മക്കളോടോ സംസാരിക്കുവാൻ വയ്
അത്രമാത്രമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ സർവശക്തനായ സർവജ്ഞാനിയായ സർവവല്ലഭനായ സ്നേഹവാനായ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് സംസ പിതാവിനോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം ഈ സ്നേഹവാനായ കർത്താവ് നമ്മളെ സ്വന്തം രക്തം കൊടുത്ത് വീണ്ടെടുത്ത് നമ്മളെ മക്കളാക്കി തീർത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ നമ്മുടെ പിതാവാണ് നമ്മുടെ രക്ഷകനാണ് അവൻ നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മുടെ പിതാവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് പോ ചോദിക്കാം അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾക്ക് നാം എന്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്കൊരു വേദഭാഗം വായിക്കാം മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങൾ യാജിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അന്വേഷിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും മുട്ടുവീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കും യാജിക്ക് നേവന് ലഭിക്കുന്നു അന്വേഷിക്കുന്നവൻ കട്ട് കണ്ടെത്തുന്നു മുട്ടുന്നവൻ തുറക്കും മകൻ അപ്പൻ ചോദിച്ചാൽ അവന് കല്ല് കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നിങ്ങളിൽ ആരുള്ളൂ മീൻ ചോദിച്ചാൽ അവന് പാമ്പിനെ കൊടുക്കുമോ അങ്ങനെ ദോഷികളായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങളെ കൊടുപ്പാൻ അറിയുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗസ്നായ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് തന്നോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് നന്മ എത്ര അധികം കൊടുക്കും നന്മ എത്ര അധികം കൊടുക്കും ദൈവം എല്ലാം അറിയുന്നു ദൈവം തൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം തൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നമ്മൾക്ക് തരുന്നു പിന്നെ നാം അവൻ്റെ മക്കളുമാണ് പിന്നെ നാം എന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ന് ചിലർ ചോദിക്കുന്നു ചോദിക്കാം ഞങ്ങൾ ഒരു ഭവനത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഭവന സന്ദർശനത്തിൽ ഒരു സഹോദരിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ സഹോദരി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും സഹോദരി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാം ദൈവം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം നൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ വീണ്ടും അവർ അവർ പറഞ്ഞു നാം ചോദിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ദൈവം തൻ്റെ ഹിതത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് തരികയും തരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യണം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതില്ല ദൈവം തൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാ സഹോദരി പറഞ്ഞു സഹോദരിമാരായ നാം എന്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം മക്കൾ എന്തുകൊണ്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒന്നാമതായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് ഇവിടെ നാം കണ്ടത് അന്വേഷിപ്പിൻ എന്നാൽ കണ്ടെത്തും മുട്ടുവീൻ എന്നാൽ തുറക്കുന്നു അന്വേഷിക്കുന്ന എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് യാജിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും യാചിക്കുന്നവർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് മുട്ടുന്നവരാണ് തുറക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചതുപോലെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ലതാനെ കൊടുപ്പാൻ അറിയുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗസ്നായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് തന്നോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് യാചിക്കുന്നവർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമതായി നാം അറിയേണ്ടത് അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന ആയതുകൊണ്ട് ദൈവീക കൽപ്പന ആയതുകൊണ്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവരെ പ്രമാണിക്കുന്നവരിൽ ദൈവം പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നാം ഒന്ന് ശവമൽ പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഹോവയുടെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നത് പോലെ ഹോമയാഗത്തിലും ഹന്യാഗങ്ങളിലും യഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദകരമാകുമോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം ദൈവിക കൽപ്പന നാം പ്രമാണിക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ദൈവിക കൽപ്പന നാം പ്രമാണിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് രണ്ടാമതായി കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ എപ്പോഴും ഏതൊരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട സമയം വരും എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കർത്താവ് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിൽ പ്രിയ സഹോദരിമാരെ വെറും പുഴുക്കളായ നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എത്രമാത്രം ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മൂന്നാമതായി നമ്മുടെ പിതാവിനോട് പിതാവിനോടുള്ള സംസാരമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് എന്ന് നാം കണ്ടു പിതാവുമായിട്ടുള്ള സഹിത്വം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നാം ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ അവർ വന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് എത്രയോ സന്തോഷകരമാണ് ഒരു പെൻസിൽ താട്ട ഡാഡി ഒരു പേന താട്ട ഡാഡി എന്ന് കൊച്ചു കുഞ്ഞു പറയുമ്പോൾ ഒരു മൊട്ടായി താട്ട എന്ന് പറയുമ്
ചെവി തുറങ്ങ് തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സർവശക്തനായ സ്നേഹവാനായ ദൈവമാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നാലാമതായി നാം ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് ദൈവഹിതപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം അത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാം നാം കൊടുക്കാറില്ല നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നിട്ട് ആ തീ പിടിക്കാനായിട്ട് നോക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ തീ അവരുടെ കൈ അവരുടെ കൈ പൊള്ളും എന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് എത്ര കരഞ്ഞാലും നാം ആ തീയെ പിടിക്കുവാനായിട്ട് അവരെ സമ്മതിക്കത്തില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ പച്ചക്കറികളൊക്കെ അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്ന് ആ കത്തി പിടിക്കു പിടിക്കാനായിട്ട് തോന്നുന്നു പക്ഷെ നാം കൊടുക്കത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആ കുഞ്ഞിന് അതിൻ്റെ ആ കത്തി പിടിച്ച് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് അറിയില്ല എന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് നാം ആ കത്തി ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയില്ല എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് വിവേകമായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അമ്മയോട് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും അവർ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരുടെ അമ്മയിൽ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡാഡിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഈ ചോദിക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അവർ വീണ്ടും നമ്മളോട് ചോദിക്കുവാനും കിട്ടുവാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് നമുക്ക് തരുന്ന കർത്താവാണ് അത് എന്നാൽ നമുക്ക് ദൈവവുമായിട്ട് അടുക്കും തോറും നാം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും തോറും നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കും തോറും ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സറിയുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം ചോദിക്കുവാനും ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും ദൈവം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് നാം പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സഹിത്വം അങ്ങനെ ദൈവഹിതപ്രകാരം ചോദിക്കുവാൻ നമുക്ക് അറിയാതെ വരും അതുകൊണ്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഒന്നാമതായിട്ട് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് രണ്ടാമതായി കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ എപ്പോഴും ഏതൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു മാതൃക തന്നയിച്ചു പോയി മൂന്നാമതായി നമ്മുടെ പിതാവിനോട് ഉള്ള സംസാരമാണ് പ്രാർത്ഥന അത് അത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നാലാമതായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പക്വത പ്രാപിച്ച് ദൈവഹിതപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്ക പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥന നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയ ദൈവം പ്രിയ സഹോദരിമാരെ ദൈവമക്കളായ നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദൈവഹിത പ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അവൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ